ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం హెచ్ఎల్స్ ఫ్రేమ్ ఫార్మాట్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా ఫ్లాగ్ అడ్రస్ కంట్రోల్ పేలోడ్ ఎఫ్సిఎస్ ఫ్లాగ్ అని సో ఇందులో ఉన్న టైప్స్ కనుక చూద్దాం సో టైప్స్ ఆఫ్ హెచ్ఎల్సి ఫ్రేమ్ వచ్చేసరికి ఐ ఫ్రేమ్ ఎస్ ఫ్రేమ్ యూ ఫ్రేమ్ ఇవి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఐ ఫ్రేమ్ ఐ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రేమ్స్ సో ఈ ఐ ఫ్రేమ్ కూడా మనకి సేమ్ ఎలా అయితే హెచ్ఎల్సి ఫ్రేమ్ ఫార్మాట్ అనేది ఉందో అలాగే ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ పేలోడ్కి బదులు యూజర్ డేటా అనేది ఇక్కడ రీప్లేస్ అవుతుంది అంటే ఏంటంటే మనం ఒక ఒరిజినల్ డేటా అనేది అంటే ఇది ఇక్కడ తీసుకుంటామాట ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదైతే యూజర్కి కావాలో ఆ యొక్క ఒరిజినల్ డేటా అనే దాన్ని మనం తీసుకుంటాం సో దానికోసమని ఇక్కడ యూజర్ డేటా అనే దాన్ని ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఉన్న అక్కడ ఏంటి ఇక్కడ కంట్రోల్ ఫీల్డ్లో మనం ఫస్ట్ బిట్ ఏదైతే ఉంటుందో స్టార్టింగ్ బిట్ దానికి మనం జీరో అని యూజ్ చేస్తాం సో ద ఫస్ట్ బిట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఐ ఫ్రేమ్ ఇస్ జీరో సో ఇక్కడ ఏంటి మరి కంట్రోల్ ఫీల్డ్ ఏంటి ఫస్ట్ బిట్ ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ దాంట్లో చూస్తాం ఓకేనా సో ఫస్ట్గా ఏంటి ఇది టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్సి ఫ్రేమ్లు త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఐ ఫ్రేమ్ ఐ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రేమ్స్ సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా అంటే ఏంటంటే మనము ఒక ఒరిజినల్ డేటా అనేది దాని యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకేనా మన ఒరిజినల్ డేటా అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తే దాన్ని మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రేమ్ అని అంటారు సో దానికి ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్ బిట్ అనేది జీరోతో యూజ్ చేస్తాం ఒకవేళ స్టార్టింగ్ బిట్ అనేది జీరో ఉంటే దాన్ని మనం ఐ ఫ్రేమ్ అని అంటాం ఈ హెచ్ఎల్సి ఫ్రేమ్స్లో సెకండ్ మనం వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఎస్ ఫ్రేమ్ ఈ ఎస్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటంటే సూపర్ విజనరీ ఫ్రేమ్స్ సో ఎస్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి ఎస్ మీన్స్ సూపర్ విజనరీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఇక్కడ ఒక పేలోడ్కి కానీ యూజర్ డేటా కానీ ఇక్కడ సపరేట్గా ఒక బిట్ అంటూ ఏముండదు సో యాజ్ యూజువల్లీ ఫ్లాగ్ ఉంటుంది అడ్రస్ ఉంటుంది కంట్రోల్ ఉంటుంది ఎఫ్సిఎస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్లాగ్ ఉంటుంది అంతేకాని మధ్యలో ఏముండదు సో దీని వర్క్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఎర్రర్స్ అని ఉంటాయి కదా ఎర్రర్స్ అనే వాటిని డిటెక్ట్ చేస్తుంది నార్మల్గా అయితే డిటెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి వాటిని ఏం చేస్తుంది అంటే కంట్రోల్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫ్లో అండ్ ఎర్రర్ కంట్రోల్ అనేది జరుగుతుంది ఒక డేటా అనేది ఉంటే ఆ డేటాకి ఫ్లో అండ్ ఎర్రర్ సో ఎర్రర్ కంట్రోల్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఎక్కడ సూపర్ విజనరీ ఫ్రేమ్స్లో ఓకేనా ఇక్కడ యూజర్ డేటా అనేది ఒరిజినల్ డేటా అనేది తీసుకుంటాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫ్లో అండ్ ఎర్రర్ కంట్రోల్ అనేది డేటాలు ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే వాటిని కంట్రోల్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇక్కడ కూడా స్టార్టింగ్ టూ బిట్స్ అనేవి వన్ జీరో అని ఉంటాయి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ బిట్ అనేది జీరో అనేది ఉంటుంది అప్పుడు అది ఐ ఫ్రేమ్ అంటాము ఒకవేళ స్టార్టింగ్ టూ బిట్స్ కూడా వన్ జీరో అని ఉంటే దాన్ని ఎస్ ఫ్రేమ్ అని అంటాం నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే యూ ఫ్రేమ్ సో యూ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటంటే అన్నెంబర్డ్ ఫ్రేమ్స్ సో ఈ అన్ అండ్ అన్నెంబర్డ్ ఫ్రేమ్స్లోన ఇక్కడ పేలోడ్కి బదులు ఏముంటుంది అంటే మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఏంటి ఇది మెయిన్గా ఈ ఫంక్షన్స్ అనే వాటికి ఇక్కడ వేరియస్ ఫంక్షన్స్ అనే వాటికి లింక్ అనే సెటప్ చేయడం లేదంటే డిస్కనెక్షన్ చేయడం అట అంటే వాటిని మేనేజ్ చేయడం మనం ఏదైతే ఒరిజినల్ డేటా అనేది తీసుకుంటున్నామో దాన్ని మేనేజ్ చేస్తాం అన్నమాట ఇక్కడ అన్నెంబర్డ్ ఫ్రేమ్స్లోన ఓకేనా సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ కంట్రోల్ ఫీల్డ్లో టూ బిట్స్ ఫస్ట్ టూ బిట్స్ అనేవి కూడా వన్ వన్ అని ఉంటే దాన్ని అన్నెంబర్డ్ ఫ్రేమ్స్ అంటాం అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఒరిజినల్ డేటా అనే దాన్ని తీసుకుంటాము ఇక్కడ డేటా అనే దానికి ఎర్రర్స్ ఉంటాయి ఎర్రర్ కంట్రోల్ చేస్తాము ఇక్కడ వాటి ఆ లింక్స్ అనే వాటికి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే మేనేజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఫస్ట్ టూ బిట్స్ వన్ వన్ ఉంటే అది యూ ఫ్రేమ్ అవుతుంది ఫస్ట్ బిట్ జీరో ఉంటే అది ఐ ఫ్రేమ్ అంటాము ఫస్ట్ టూ బిట్స్ వన్ జీరో అని ఉంటే దాన్ని ఎస్ ఫ్రేమ్ అని అంటాం సో ఇది ఏంటి ఇది మెయిన్గా టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్టల్స్ ఫ్రేమ్ నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి కంట్రోల్ ఫీల్డ్ ఫార్మేట్ ఈ కంట్రోల్ ఫీల్డ్ ఫార్మేట్ అంటే సో ఈ ఫస్ట్ ఈ త్రీ ఫ్రేమ్స్ అనేవి చూస్తాం కదా ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ అన్ని వాటికి ఈ కంట్రోల్ ఫీల్డ్ ఫార్మేట్ అనేది చేస్తాం అట సో ఫస్ట్గా ఎయిట్ బిట్స్ అనేవి ఉంటాయి దీనికి ఈ ఎయిట్ బిట్స్లో కూడా మన ఫస్ట్ బిట్ అనేది జీరో అని తీసుకుంటే దాన్ని ఐ ఫ్రేమ్ అని అంటామని చెప్పుకున్నాం అవునా సో ఇందులో ఫిఫ్త్ బిట్ వచ్చేసరికి పిఆర్ఎఫ్
కాకపోతే ఎప్పుడైతే సెండర్ అనేవాడు డాడ్ అనేది సెండ్ చేస్తాడు అప్పుడు పోల్ అనేది వన్ అవుతుంది రిసీవర్ అనేది చేసినప్పుడు ఫైనల్ అనేది వన్ అవుతుంది మిగతావి జీరోగా ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ ఎన్ఓ ఫెస్ట్ అనేది అన్ ఏంటి అంటే సీక్వెన్స్ నెంబర్ ఎన్ఓఫ్ ఆర్ అంటే ఏంటంటే ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ సో ఎన్ఓఫ్ ఫెస్ట్ అంటే సెండర్ నుండి వచ్చే డేటా ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ ఎన్ఓఫ్ ఆర్ అంటే రిసీవర్ నుండి వచ్చే డేటా ఇక్కడ మనకి ఏంటి ఎన్ఓఫ్ ఎస్కి ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ సో త్రీ బిట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ త్రీ బిట్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే నార్మల్గా త్రీ బిట్స్గా తీసుకోము టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీగా తీసుకుంటాం సో టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ అంటే ఎన్ని బిట్స్ ఎయిట్ బిట్స్ మనకి ఎయిట్ అంటే ఫస్ట్ జీరో నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి జీరో టు సెవెన్ బిట్స్ అనేవి తీసుకుంటాం సో జీరో టు సెవెన్ బిట్స్ అంటే ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ బిట్స్ ఉంటాయి అవునా జీరో నుండి కౌంట్ చేస్తే సెవెన్కి ఎయిట్ బిట్స్ అవుతాయి సో మనం ఏంటి బైనరీ ఫార్మాట్లో మనము జీరోని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము సో మనకి సెవెన్ అనేది రావాలంటే సో త్రీ బిట్స్ అనేది దానికి యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి మనం జీరో కూడా త్రీ బిట్స్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకేనా సో త్రిబుల్ జీరో సో వన్ అయితే జీరో జీరో వన్ అని జీరో వన్ జీరో జీరో త్రిబుల్ వన్ వన్ జీరో జీరో సో ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే బైనరీ ఫార్మాట్లో ఉన్నాయి ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ మాట సో జీరోని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు వన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు సో ఇక్కడ సెవెన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే త్రిబుల్ వన్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తారు సో ఇదేంటి ఇది ఐ ఫ్రేమ్ మరి ఎస్ ఫ్రేమ్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే మనకి ఎస్ ఫ్రేమ్లో స్టార్టింగ్ టూ బిట్స్ ఏముండాలి వన్ జీరో ఉండాలని మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక స్టార్టింగ్ టూ బిట్స్ కూడా మనకి వన్ జీరో ఉండాలి సో ఫిఫ్త్ బిట్ యాజ్ యూజువల్ పిఎఫ్ ఉంటుంది అది ఓకే మనకి ఇక్కడ ఏంటి ఎన్ఓఫ్ ఎస్కి మనకి ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి టూ బిట్స్ అనే ఉన్నాయి సో టూ బిట్స్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే టూ పవర్ ఆఫ్ టూగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఈ టూ పవర్ ఆఫ్ టూ అంటే ఎన్ని బిట్స్ ఫోర్ బిట్స్ అవునా ఫోర్ బిట్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ జీరో జీరో వన్ జీరో జీరో వన్ 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 అవునా సో టూ బిట్స్ అనే ఉంటే టూ బిట్స్కి కాంబినేషన్ వచ్చేసరికి ఫోర్ బిట్స్ అదే త్రీ బిట్స్ ఉంటే త్రీ బిట్స్కి కాంబినేషన్ ఎన్ని ఎయిట్ బిట్స్ వస్తాయి సో ఎయిట్ బిట్స్ రాసేసాం టూ బిట్స్కి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి అంటే ఫోర్ బిట్స్ ఈ ఫోర్ బిట్స్ని కూడా మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే జీరో జీరో అని ఉంటే అప్పుడు ఏంటి రిసీవర్ అనేవాడు రెడీగా ఉన్నాడు దేనికి సెండర్ అనేవాడు డేటా పంపిస్తే రిసీవర్ అనేవాడు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాడు అని చెప్పడానికి జీరో జీరో అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అదే వన్ జీరో అయితే రిసీవర్ అనేవాడు రెడీగా లేడు రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా లేడు అని చెప్తుంది అదే ఒకవేళ జీరో వన్ అయితే రిజెక్ట్ చేస్తుంది డేటా అనే దాన్ని రిసీవర్ అనేవాడు రిజెక్ట్ చేస్తాడని చెప్తుంది ఒకవేళ లాస్ట్గా మనకి ఏం మిగిలింది వన్ వన్ అనేది మిగిలింది మరి ఈ వన్ వన్ అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే సెలెక్టివ్ రిజెక్ట్ అంటే ఒక పర్టికులర్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దాన్ని ఏంటి మనం రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే సమ్ వెయిట్ చేస్తున్నాం సో నువ్వు అందాక ఆగు ఈ డేటా అనేది రిసీవ్ చేసుకునే వరకు నువ్వు ఆగు అని దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తారు అనమాట సో మళ్ళీ ఏంటి ఆ డేటా అనేది వెయిట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి ఈ డేటా అనేది రిసీవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేస్తాం సెలెక్ట్ చేసి ఆ ప్రీవియస్గా ఏదైతే రిజెక్ట్ చేసి ఉంచామో రిజెక్ట్ చేయడం అంటే అక్కడ మెయిన్స్ వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట వెయిట్ చేస్తున్నాం సో ఈ డేటా అనేది మనం రిసీవ్ చేసుకునే వరకు ఈ డేటాని మనం రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం మీన్స్ వెయిట్ చేయు అని చెప్తున్నాం సో అప్పుడు ఏంటి ఈ డేటా అనేది రిసీవ్ అయిపోయాక సెకండ్ డేటా ఏదైతే రిజెక్ట్ చేస్తామో దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో అది సెలెక్టివ్ రిజెక్ట్ సో అంటే వన్ వన్ అనమాట సో దాని రిప్రజెంట్ వన్ వన్ సో ఓకే కదా ఇప్పటివరకు ఇది యూ ఫ్రేమ్ నెక్స్ట్ యూ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ బిట్స్ కూడా వన్ వన్ అని తీసుకుంటాం అవునా ఫస్ట్ బిట్ అనేది జీరో ఉంటే దాన్ని ఐ ఫ్రేమ్ అంటాం ఫస్ట్ టూ బిట్స్ వన్ జీరో ఉంటే దాన్ని ఎస్ ఫ్రేమ్ అంటాం ఫస్ట్ టూ బిట్స్ వన్ వన్ అని ఉంటే దాన్ని యూ ఫ్రేమ్ అని అంటామని చూస్తాం ఆల్రెడీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పటివరకు ఏంటి ఎన్ఓఫ్ ఎస్ ఎన్ని ఉంటాయో వాటికి మాత్రమే మనము కౌంట్ చేసాం అవునా సో వాటి యొక్క కాంబినేషన్ అనేది తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఎన్ఓఫ్ ఎస్ నెక్స్ట్ ఎన్ఓఫ్ ఆర్ ఈ టూ బిట్స్ అనేవి కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ టూ బిట్స్ కంబైన్ చేసి వాటి యొక్క కాంబినేషన్స్ అనేవి రాస్తాం ఇక్కడ ఎన్ఓఫ్ ఎస్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎన్ఓఫ్ ఆర్ ఎన్ ఉన్నాయి త్రీ ఉన్నాయి సో టోటల్గా ఎన్ని ఫైవ్ సో టూ పోర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే ఎంత వాల్యూ థర్టీ
ఓకేనా సో అదే ఈ ఫామ్ ఎట్లా ఉంటే నార్మల్ రెస్పాన్స్ మోడ్ ఎక్స్టెండెడ్ అని సో ఇవేంటి వీ నార్మల్గా గుర్తుపెట్టేసుకోవడమే దీనికంటూ ఇంకా వేరేగా ఏం లేదు ఈ కంట్రోల్ ఫీల్డ్ ఫార్మాట్లో ఏంటంటే మనకి ఇదొక్క ఫార్మాట్ అనేది తెలిస్తే సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ టూ బిట్స్ అనేవి ఏ ఏ యొక్క బిట్ అనేది ఉంటే అది ఏ ఫ్రేమ్ అనేది మనం ఒక్కటి మనకి గుర్తుంటే సరిపోతుంది మిగతా ఇవన్నీ కూడా మనము కంటస్థ పెట్టేసుకోవడమే ఈ ఫ్రేమ్స్ అన్నీ కూడా ఓకేనా ఈ ఫ్రేమ్స్ నెక్స్ట్ యూ ఫ్రేమ్ ఎస్ ఫ్రేమ్ అనేవి ఇవి మనకి గుర్తుండ పాలసీ ఇక్కడ త్రీ బిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ అంటే జీరో టు సెవెన్ బిట్స్ అని సో ఇక్కడ ఏంటి బట్ ఎయిట్ రిప్రజెంట్ చేస్తే మనకి గుర్తుండాలి ఎస్ ఫ్రేమ్లో అదే యూ ఫ్రేమ్లో అయితే థర్టీ టూ బిట్స్ రాయలేం కాబట్టి మనం కొన్ని బిట్స్ అనేవి ఎగ్జాంపుల్గా రాస్తాం సో తీసుకున్న బిట్స్ అనేవి దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇవి గుర్తు పెట్టేసుకోవాలి ఇందులో మళ్ళీ ఇంకా చెప్పడానికి అంటూ ఏమీ లేవు సో అర్థమైంది కదా టైప్స్ ఆఫ్ ఎస్టల్సీ ఫ్రేమ్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఫీల్డ్ ఫార్మాట్ థ్యాంక్స్ 